Right. Uh, big win against Salt Lake City. Uh, what were some of the key factors in the victory last week's match? Una gran victoria en, en Salt Lake. ¿Qué, ¿Qué fue la clave para ganar el partido? Bueno, creo que, que el equipo jugó una alta intensidad, ¿no? El rival demandaba eso, jugar un partido mano a mano y con mucha intensidad. Y bueno, creo que los dos goles vinieron debido a nuestra presión intensa. Y después, lógico, tuvimos que, que mantener el resultado, pero creo, creo que en líneas generales el equipo hizo un gran partido, muy intenso. Uh, the game called for a lot of intensity um, from both teams, so we were going back and back at it really the whole game. But I think our first two goals really came from the the pressure that we put on the defense. Um, but it was it was a hard fought win, and, and we were able to get the the three points. Yeah. Discuss the offensive style or, or, or defense. Just the to elaborate on the aggressiveness and uh, pressing the other team. And is that just a goal that it seems like you've been doing that all season? Has that been the goal of? Uh, a strategy for the team like pressing defensively yeah. yes yeah, oh, sí. offensively too just putting pressure on the team um si si puedes hablar un poco de de la agres, agresividad oh, de del equipo como en ataque y también en, en defensa sí creo que es algo que, que el cuerpo técnico más específico el, el entrenador nos pide que seamos eh, tanto defensiva como a, a, eh, ofensivamente seamos muy intenso a la hora de presionar y a la hora de atacar que seamos muy directo Y, y bueno, es una virtud que tiene este equipo, tanto Miguel, Tito, como Joseph, y trato yo en, lo, en los que puedo sumarme ¿no? a, a la velocidad y a la, a la agilidad de ellos para ir para adelante. Mm. Yeah, that, that's definitely something that the coaching staff, and especially Tata, asks of us, is to, to be aggressive offensively and to be direct when we have the chances going forward. Um, but yeah, we, they always ask us to maintain that aggressiveness and one strength that this team has is players like Miguel, Tito, Joseph and myself um, is our speed so we try and take advantage of that uh, to go at defenses. And, and also when uh, Vasquez, when he scored his first goal, uh, described as seeing a, a, a young player, 18 years old, first professional appearance uh, in MLS first goal, just talking about the excitement of the team. For, for Vasquez. Sí, como Brandon marcó en su debut, ¿no? Eh, en el partido. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento para el equipo cuando, cuando marcó? No, bueno, nosotros lo vivimos de, del punto de vista que, que se terminaba el partido. Eh, si bien es, es bueno saber eso, ¿no? Que convirtió un gol, esperemos que sea el primero de muchos, pero no es más que un dato. Eh, esperemos que, que siga por ese camino. Sabe que tiene dos número nueve como John y como Joseph, que son muy buenos, y bueno. So we were really happy in the moment because it was the kind of the, the decisive goal in the game, right? It's the one that, that gave us the victory at the end. But obviously it's great for him to score in, in his debut and we're happy for him. But uh, we know that we have two other forwards who are really talented in, in uh, Kenwin and Joseph. And Brandon's working really hard and fighting for minutes and hopefully it's the first of many goals for him. Uh, two more things. Uh, those, those things. Uh, yeah. Are you surprised by how well the teams performed so far this year as an expansion team, having only two uh, true losses? Are you surprised by that as a team? Sí. Como el equipo es todo nuevo este año, si te sorprende un poco el los resultados hasta ahora que que va bien el equipo. No, no. La verdad que no me sorprende porque hay gente con mucha experiencia, ¿no? Como el cuerpo técnico. Eh, compañeros que jugaron mundiales, jugadores de selección, eh, que ganaron cosas y bueno, la verdad que, que es lógico que para mí tengamos este rendimiento, pero no hay que conformarse, hay que seguir creciendo y aprendiendo día a día. No, we're not surprised because we know we have a really experienced team and, and even the coaching staff is really experienced. Uh, we have players and, and coaches who've been involved with national teams and World Cups before. Um, so we're, we're not surprised with the performance, but me, I'm just trying to do my best and to improve. Um, and as a team, we're, we're improving too. Okay. And then lastly, how excited is the team to finally play at home in Bobby Dodd Stadium in front of your home fans? Sí, por fin volvemos a casa, si, si tienes ganas de eso. Sí, la verdad que es algo que tanto yo como mi compañero deseábamos. Eh, jugar ahí es algo increíble. La gente nos hace sentir algo eh, mágico, ¿no? Con su aliento, con su apoyo. Sea cual sea el resultado, la verdad que ellos están ahí. Bueno, no vemos la hora de salir a la cancha el domingo y ver la cancha llena y tratar de regalar una victoria. Yeah, it's something that me and my teammates are really excited about, to, to be back home playing in front of our home fans who are always there supporting us, um, no matter what the result. Um, so we're really excited to get out there on Sunday and, and put forth our best performance.